ஃபிஃப்டி ஜாமெண்ட்ரிலேருந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லைன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொடுத்த இதில் வந்து ரெண்டு கேஸ் இருக்குது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஈக்வேஷன் வந்து வெக்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல லைன்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ கொடுத்துருக்க வெக்டர் ஃபார்மில் ஏ ஒன் வெக்டர் லேம்டா டைம்ஸ் பி ஒன் வெக்டர்னும் இன்னொன்று வந்து ஏ டூ வெக்டர் ப்ளஸ் லேம்டா டைம்ஸ் பி டூ வெக்டர்னு எடுத்துக்கோங்க இதில் ஏ ஒன் ஏ டூன்றது அந்த லைனோட பாசிங் பாயிண்ட் பி ஒன் பி டூன்றது அவங்களோட டேரக்ஷன் ஸோ எங்களோட ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மாடலஸ் ஆஃப் பி ஒன்னையும் பி டூவையும் கிராஸ் பண்ணணும் ஏ டூவையும் ஏ ஒன்னையும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணிடணும் நியூமரேட்டருக்கு டினாமினேட்டரில் பி ஒன் கிராஸ் பி டூ கண்டுபிடிச்ச கிராஸ் வெக்டரோட மேக்னிடியூட் எடுத்து எழுதணும் இது எப்படி வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுறதுன்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் இதே இது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல லைன் கேட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு வேறு வேறு டேரக்ஷன் வந்ததில் பி ஒன் பி டூ ஆனால் பேரல லைனுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் இங்கே பி இங்கேயும் பி தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது பேரல லைனை தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஃபார்முலா எப்படி மாறும்னு பாருங்களேன் ஸோ அதே ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் தான் நீங்கள் பி ஒன் கிராஸ் பி டூ இல்லாததுனால பி கிராஸ் இது கூட பண்ணிவிடுவாங்க கீழே இந்த பியோட மாடலஸ் எழுதிடுவாங்க இதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸோட ரெண்டு ஃபார்முலா காட்டிஷன் ஃபார்ம் கொடுத்தாலுமே இதை வெக்டர் ஃபார்ம்ல மாற்றிட்டு இதே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி நீங்கள் சம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா அப்ளிகேஷனை பாருங்கள் ஃபைண்ட் த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லைன் ஹூஸ் வெக்டர் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் கிவன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா டைம்ஸ் பி ஒன் வெக்டர்னும் இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ ப்ளஸ் மியூ டைம்ஸ் பி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இங்கேருந்து எடுத்து எழுதிக்கலாம் முதல்ல இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க ஏ ஒன் யார் அப்படின்னா இங்கே லேம்டா இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஏ ஒன் அதாவது ஐ ப்ளஸ் ஜே இதுதான் உங்களோட ஏ ஒன் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் நமக்கு இருக்கிறது பி ஒன் B1 ஒன் வெக்டர்ன்றது டூ ஒய் மைனஸ் ஜே ப்ளஸ் கே அப்படின்றது உங்களோட பி ஒன் ரெண்டாவது வெக்டரில் ஏ டூ ஏ டூன்றது இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஜே மைனஸ் கேன்றது உங்களோட ஏ டூ செகண்ட் மியூ பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து பி டூ ஸோ பி டூ வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ மைனஸ் ஃபைவ் ஜே ப்ளஸ் டூ கே அப்படின்றது ஸோ எழுதியாச்சு ஸோ ஃபார்முலா இதுதான் இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் முதல்ல இதில் என்னெல்லாம் வேணுன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை டீன்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே ஃபார்முலா தான் இங்கே உங்களுக்கு காப்பி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் பி ஒன் கிராஸ் பி டூ வேணும் ஸோ பி ஒன் கிராஸ் பி டூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பி ஒன் கிராஸ் பி டூ பி ஒன் கிராஸ் பி டூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்னா உங்களோட டிட்டர்மினட் யூஸ் பண்ணி ஸோ ஐ ஜே கே பி ஒன் வெக்டரில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் பாருங்கள் டூ மைனஸ் ஒன் கே ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் கே கேயோட வேல்யூ வந்து ஒன்று பி டூவில் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் டூ இப்படி எழுதிக்கணும் எழுதியாச்சு நார்மலாக நீங்கள் டிட்டர்மினேஷன் ஃபார்மில் வந்து சால்வ் பண்ணுவீங்களா அதே மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணணும் இதை ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இங்கே ஐ ஃபஸ்ட்டு ரோவை தான் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஐ என்ட்டு ஐ இருக்கிற இந்த ரோவையும் இந்த காலமையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டா இதை மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் போட்டு இதை மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இப்படி எழுதணும் அடுத்து செகண்ட் டேர்மோட சிம்பிள் ஆக்சுவலாக மைனஸ் இல்லையா அதனால் மைனஸ் ஜே இன்ட்டு நான் உங்களோட டிட்டர்மினன்ட் சாப்டர் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அதே தான் பண்ணுறோம் ஜே இருக்கிற ரோவையும் காலமையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா மிச்சம் இருக்கிறது டூ டூ ஜார் ஃபோர் மைனஸ் போட்டு த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிடணும் ப்ளஸ் கே இன்ட்டு கே இருக்கிற ரோவையும் காலம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா டூ ஃபைவ் ஜார் டென் வருது மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதியாச்சு இதை ஜஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் இந்த மாதிரி கிடைக்குது இதில் வந்து இப்படி ஒரு கேப் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு வெக்டர் ஃபார்ம் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் எப்போவுமே நமக்கு வந்து ஒரு வெக்டர் தான் ஆன்சரில் கிடைக்கும் டாட் பண்ணால் ஒரு ஸ்கேலர் ஒரு நம்பர் ஆன்சரில் கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பி ஒன் கிராஸ் பி டூ பண்ணியாச்சு அடுத்து கீழே வந்து நம்மளுக்கு மாடலஸ் ஆஃப் பி ஒன் கிராஸ் பி டூ வேணும் மாடலஸ் அப்படின்றது ரூட் ஆஃப் இங்கே இருக்கிற நம்பர்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதிடணும் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் செவன்
ஸோ த்ரீ ஐ மைனஸ் ஜே மைனஸ் செவன் கே டாட் ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஐ மைனஸ் கே அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கே இப்படி கேப் போட்டுக்கோங்க டினாமினேட்டரில் மேக்னிடியூட் வந்து இங்கே ரூட் ஃபிஃப்டி நைன் கிடச்சிருக்கு இங்கே ரூட் ஃபிஃப்டி நைன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே டாட் வேல்யூ இங்கே ஐயும் இங்கே ஐயும் மல்டிபிள் ஆகும் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ இங்கே ஜேவும் ஜேவும் மல்டிபிள் பண்ணால் நான் ஜேன்ற டேம் இங்கே இல்லாததுனால ஜீரோ ஆகிடும் எஸ் மைனஸ் செவனும் மைனஸ் ஒன்னும் மல்டிபிள் பண்ணால் ப்ளஸ் செவன் ஆகிடும் டிவைடட் பை ரூட் ஃபிஃப்டி நைன் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ பண்ணால் நமக்கு டென் கிடைக்கும் மாடலஸில் பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் வெளியில் வரும் இல்லையா அதனால டென்னு எழுதிக்கலாம் கீழே ரூட் ஃபிஃப்டி நைன் எழுதிக்கலாம் அப்போ டென் பை ரூட் ஃபிஃப்டி நைன் அப்படிதான் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த கிவன் டூ லைன்ஸ்ன்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல லைன்ஸ் பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லைன் இந்த ரெண்டு லைனும் கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்தாலே பாருங்களேன் லேம்டா பக்கத்தில் இருக்க இங்கே வெக்டர் இந்த மியூ பக்கத்தில் இருக்க வெக்டர் ஒரே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது பி ஒன் பி டூனே சொல்ல முடியாது ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இவங்க ரெண்டு பேரும் பேரல லைன்ஸ் ஆக்சுவலாக இவங்க கொஸ்டினில் பேரல லைன்றதை மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை ஆனால் பி ஒன் பி டூ எழுதும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சோடு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அது பி வெக்டர்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ கொஸ்டினில் ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் வெக்டர் ப்ளஸ் லேம்டா டைம்ஸ் பி வெக்டர்னு எழுதிக்கணும் இது ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ வெக்டர் ப்ளஸ் லேம்டா டைம்ஸ் சாரி மியூ டைம்ஸ் பி வெக்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் இப்போ கொஸ்டினில் இருந்து முதல்ல ஏ ஒன் வெக்டர் எடுத்துக்கலாம் ஏ ஒன் வந்து கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் ஃபோர் கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ டூன்றது ரெண்டாவது வெக்டர் ஃபார்ம்லேருந்து த்ரீ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே மைனஸ் ஃபைவ் கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எழுதியாச்சு ஸோ பி வெக்டர் வந்து ஒரே ஒரு வெக்டர் தான் இங்கே ஆல்ரெடி இருக்குது இங்கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பாருங்கள் ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் வேணும் ஸோ ஏ டூலேருந்து ஏ ஒனாக மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பண்ணால் டூ ஒய் த்ரீ மைனஸ் டூ பண்ணால் ஒன் ஜே மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் கேன்னு கிடச்சிரும் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒனோட வேல்யூ டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் கிடச்சிருச்சு ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு பி வெக்டர் ஆல்ரெடி நம்மளோட கொஸ்டினில் இருக்கிற இடத்துலையுமே காமனாக இருக்கிறது தான் நம்மளோட பி வெக்டர் பி வெக்டரோட வேல்யூ டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே அப்படின்றது பி வெக்டர் கீழே நம்மளுக்கு மேக்னிடியூட் ஆஃப் பி வெக்டர் வேணும் மேக்னிடியூட் ஆஃப் பி வெக்டர்ன்றது வந்து ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கூட ஃபோர் ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் நைன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைனை வெளியில் எடுத்தால் செவன் ஸோ மேக்னிடியூட் ஆஃப் பி வந்து செவன்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இங்கே மேலே வந்து பாருங்கள் க்ராஸ் கேட்டிருக்காங்க அதாவது பி வெக்டரையும் a2 டூ மைனஸ் ஏ ஒன்னு என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிராஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதான் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஸோ கிராஸ் அப்படின்னா முதல்ல ஐ ஜே கே எடுத்துக்கணும் முதல்ல பி வெக்டரோட வேல்யூஸ் பி வெக்டரோட வேல்யூ டூ த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ டூ த்ரீ சிக்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் அனுமதி இதை வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்மில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரோவை யூஸ் பண்ணி இதுக்கு ப்ளஸ் இதுக்கு மைனஸ் இதுக்கு ப்ளஸ் இதுதான் உங்களோட பேசிக் டிட்டர்மினன்ட் ரூல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ இன்ட்டு இந்த ரோவை இந்த காலேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் அடுத்து ஜேவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜே இன்ட்டு ஜே இருக்க ரோவையும் காலமையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா ஜஸ்ட் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் த்ரீயோ மைனஸ் சிக்ஸோ மைனஸ் நைன் ஐ கேப் மைனஸ் டூ மைனஸ் டுவெல்லோ மைனஸ் ஃபோர்டீன் வெளியே ஒரு மைனஸ் இருக்கான் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இது ஒரு மைனஸ் ஃபோர் ஸோ கண்டுபிடிச்சாச்சு பியும் ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒனோட கிராஸ் வேல்யூ இது தான் இப்போ ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேக்னிடியூட் ஆஃப் உங்க நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச நியூ வெக்டர் டிவைடட் பை உங்களோட பேசிக் ஃபார்முலாவில் டினாமினேட்டரில் மேக்னிடியூட் ஆஃப் பி இருக்குது மேக்னிடியூட் ஆஃப் பி தான் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே செவன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல அதனால் அந்த செவன் எடுத்து எழுதியாச்சு ஸோ இவங்களோட மேக்னிடியூட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேசிக்காக இங்கே இருக்க நம்பர்ஸ் எடுத்து ஸ்க